ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ரொம்பவும் ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் எந்த யூனிட்டில் வருது தானே யோசிக்கிறீங்க செகண்ட் யூனிட்டில் வருது ஸோ செகண்ட் யூனிட் நம்ம என்ன படிப்போம் அப்படின்னா டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அனாலிசிஸ் தான் அந்த யூனிட்டில் தான் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வரும் வாங்க பார்க்கலாம் எ செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் ஆஸ் யூனிட்டி ஃபீட்பேக் அண்ட் அண்ட் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் G of S is equal to 500 divided by S into S plus 15. So first division, draw a block diagram for the closed loop system. Second division, what is the characteristic equation of the closed loop system? Third division, what is the numerical value of natural frequency and damping ratio? So this is the problem. So first, what we need to do is what we need to do is what we need to do is what we need to do. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட்டி ஃபீட்பேக் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ யூனிட்டி ஃபீட்பேக் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பிளாக் டைக்ராமை வரைய சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் எதுக்கு க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமுக்கு ஓகே ஸோ எப்படி நம்ம பிளாக் டைக்ராம் போடுவோம் ஸோ இப்போ க்ளோஸ் டு லூப் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எரர் டிடெக்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபீட்பேக் எலமெண்ட் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஸோ இது எரர் டிடெக்டர் இது ஃபீட்பேக் எலமெண்ட் இது ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஜி ஆஃப் எஸ்ங்கிறது ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அதோட வேல்யூ இங்கே எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்து இது ஃபீட்பேக் எலமெண்ட் ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஹெச் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஆக்சுவலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூனிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் இந்த பிளாக் டைக்ராமில் ஆர் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது இன்புட்டு சி ஆஃப் எஸ்ங்கிறது அவுட் புட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஸோ பிளாக் டைக்ராம் ஃபார் தி க்ளோஸ் டு லூப் சிஸ்டம் இது வந்து க்ளோஸ் டு லூப் ஏன்னா நமக்கு ஃபீட்பேக் எலமெண்ட் இருக்குது எரோ டிடெக்டர் எல்லாமே இருக்குது சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேரக்டாக கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் சி ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் கரெக்டா இப்போ ஜி ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஹெச் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் இது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ நியூமரேட்டரில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எஸ் இன்ச் எஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் இருக்கு டினாமினேட்டரில் நமக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்கா இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் அப்போ இந்த ஒன்னோட இந்த டேர்மை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரும் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் டினாமினேட்டரில் இங்கேயும் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின்னு வரும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டரும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் கேன்சல் ஆயிரும் இப்படி கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் சி ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ணணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை எஸ் இன்டு எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்டு எஸ் ஃபிஃப்டீன் எஸ் ஓகேவா அதுதான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டினாமினேட்டட் டேர்ம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷன் ஓகே ஸோ அப்போ இதில் இருந்து எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் இந்த கொடுத்துருக்கிற சிஸ்டம்க்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷன் ஓகே சரி இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டிவிஷனில் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க டேம்பிங் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எப்சிலானுங்கிறது தான் டேம்பிங் ரேஷியோ ஒமேகா என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அன்டேம்பு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே அப்போ எப்சிலானோட வேல்யூவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஒமேகா என்னோட
இதில் இருந்து எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டூ இன்டு ஒமேகா என் ஒமேகா என் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்சிலான் எப்சிலானுங்கிறது டாம்பிங் ரேஷியோ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ்னு வருது ஸோ இதுக்கு வந்து யூனிட் இல்லையே அப்படின்னா இது ரேஷியோங்கிறதுனால ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒமேகா என்னோட வேல்யூ எப்சிலானோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஜியோ ஃபெஸ் வந்து நியூமெரிக்கல் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்படி இல்லாமல் வந்து ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருந்தாலும் இதே ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகே அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த க்ளோஸ் லூப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டினாமினேட்டட் டேர்ம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் வந்துடும் ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக எந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீ